एवरीवन वेलकम बैक टू एल्यूम साइंस क्लास नंबर 250 आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी समरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे प्लांट मोफोलॉजी की पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट सिस्टम की बात की थी सेम डायग्राम हम पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं वापस एक बार देख लेते हैं फटाफट हमने कहा था कि जो जमीन के नीचे वाला पार्ट है दैट फॉर्म्स दी रूट सिस्टम और उसके ऊपर वाला पार्ट फॉर्म्स दी शूट सिस्टम रूट सिस्टम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया था इस वीडियो में शूट सिस्टम की बात करेंगे देखो शूट्स पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनमें एक होता है फ्लावर्स उसके अलावा फ्रूट्स स्टेम लीव्स लीव्स के बेस पे आपको यहां पर कुछ ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे दीज आर बर्ड्स दीज आर बर्ड्स और इन बर्ड्स से नई ब्रांच डेवलप होती है ये रूट ये हमेशा लीव के यहां बेस पे एग्जिल पर प्रेजेंट होते हैं स्टेम का वो पर्टिकुलर एरिया जहां से नई लीफ डेवलप होती है उसको हम कहते हैं नोड यहां पे देखो दिस पॉइंट यहां से नई लीफ डेवलप हो रही है तो दिस इज अ नोड दिस इज अनदर नोड ये एक और नोड जहां से भी लीफ बनेगी वो एरिया क्या कहलाता है नोड अब आपको दो नोड के बीच का प्लेस जैसे यहां से लेकर यहां तक दिस एंटायर पार्ट दिस इज कॉल्ड एज इंटर नोड यहां पर भी दो नोड के बीच का प्लेस इज इंटर नोड तो स्टेम का वो पार्ट जहां से नई लीफ डेवलप होती है दैट इज नोड और दो नोड के बीच का प्लेस इज इंटर नोड नो स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेस असेंडिंग पार्ट क्योंकि जमीन से ऊपर की तरफ असेंड करता है ऊपर की तरफ चढ़ता है इसलिए असेंडिंग पार्ट एक्सेस का जिसपे लीव फ्लावर्स फ्रूट्स और ब्रांचेस प्रेजेंट होती है लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो सीड्स होते हैं उन सीड्स में प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं बेसिक जिनमें एक है प्लूमिल और एक है रेडिकल प्लूमिल से डेवलप होता है शूट सिस्टम यानी स्टेम और रेडिकल से डेवलप होता है रूट्स ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम की तो स्टेम में नोट्स इंटरनोट्स हमने अभी देखे थे नोट्स वो एरिया जहां पे नई लीव डेवलप होती है और इंटरनोट्स दो नोट्स के बीच का प्लेस इज इंटरनोट्स नेक्स्ट बात करता हूं बट की बट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जहां से लीव अराइज होती है वहां पे उस एक्सिल के बेस पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज बड और यहां से नई ब्रांच का डेवलपमेंट होता है हमेशा ये बड दो टाइप की होती है अगर ये बड आपके शूट के सबसे लास्ट पोर्शन पे है यानी जहां पर शूट एंड हो रहा है वहां पर अगर बड प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एस टर्मिनल एंड टर्मिनल का मतलब क्या होता है टर्मिनल मीन्स एंड तो जो एंड पे प्रेजेंट है बर्ड उसको आप कहोगे टर्मिनल एंड और ऐसी बर्ड जो एंड पे प्रेजेंट नहीं होकर शूट के साइड में प्रेजेंट है उसे कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड तो ये टर्म आप ध्यान रखें इसी वीडियो में आगे एक्सिलरी बर्ड वर्ड बार बार यूज किया जाएगा बेसिकली एक्सिलरी बर्ड से ही आपका थॉन्स थॉन्स देखे होंगे आपने थॉन्स का डेवलपमेंट एक्सिलरी बर्ड से ही होता है या फिर आपने देखा होगा टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स भी इसी एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं स्टेम के कलर की बात करें तो अगर प्लांट यंग है तो एक यंग प्लांट में आपको ग्रीन कलर का स्टेम दिखाई देगा और यही प्लांट जब ओल्ड हो जाता है तब आपको स्टेम ऐसा वुडी और डार्क ब्राउन दिखाई देता है तो कलर उसकी एज पे डिपेंड करता है स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन कि ये स्प्रेड आउट होकर बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है और इन ब्रांचेस पे आपको बहुत सारी लीव फ्लावर्स और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं उसके अलावा स्टेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यह है कि ये वॉटर मिनरल्स का कंडक्शन करता है वाया जाइलम जो स्टेम में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है वहां से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होगा और जो फ्लोएम है उस फ्लोएम से फोटोसिंथेट्स का कंडक्शन होता है फोटोसिंथेट्स फोटोसिंथेट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है जो फूड प्लांट्स ने बनाया है उन फूड का ट्रांसपोर्ट इज वाया फ्लोएम प्रेजेंट इन स्टेम्स उसके अलावा स्टेम्स भी अनफेवरेबल कंडीशन के लिए फूड स्टोरेज का काम करते हैं प्रोटेक्शन भी कई बार स्टेम के थ्रू मिलती है आपने इस तरह के बहुत सारे थॉन्स देखे होंगे बहुत से प्लांट्स पे जो ब्राउजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो प्रोटेक्शन भी स्टेम का एक फंक्शन है उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी स्टेम रोल प्ले करते हैं इन सब के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यानी रूट्स कई बार मॉडिफाई होकर कुछ अलग रोल प्ले करती है कुछ इसी तरह से स्टेम भी मॉडिफाई होकर कुछ नया ही फंक्शन कैरी आउट करते हैं इसमें सबसे पहला आता है फूड स्टोरेज जैसा हमने अभी कहा कि फूड स्टोरेज जो है 
जो एक्सेस फूड है उस एक्सेस रिजर्व फूड को स्टोर कर लिया जाता है स्टेम में ताकि जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आए उन अनफेवरेबल कंडीशन में यहां से फूड का यूज किया जा सके तो कौन कौन से प्लांट्स में आपको स्टेम्स मॉडिफाई होकर फूड स्टोर करते हैं उनका अगर एग्जांपल देखें तो सबसे पहला एग्जांपल है जमीकंद का जमीकंद के अलावा पोटैटो या आलू ये भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है ये आपको याद रखना है एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि स्टेम इज एक्चुअली मॉडिफ सॉरी पोटेटो इज मॉडिफाइड स्टेम उसके अलावा जिंजर जिसे अदरक कहते हैं हिंदी में मैं यहाँ पे आपको हिंदी के भी नाम बता देता हूँ ताकि आपको चीजें और आसान हो जाए समझने में जिंजर जिंजर के अलावा टर्मरिक यानी हल्दी और कोलोकेशिया या फिर अरबी ये सभी जो पांच नाम है यहाँ पे जमीकंद पोटेटो जिंजर टर्मरिक और कोलोकेशिया ये सारे के सारे मॉडिफाइड स्टेम है फॉर दर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड नेक्स्ट टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्सिलरी बट से ही टेंड्रिल्स का डेवलपमेंट होता है टेंड्रिल्स किसे कहते हैं आपने इस तरह के कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखे होंगे स्टेम पे ये एग्जैक्ट पिक्चर बताऊं तो कुछ ऐसी रहती है वो ऊपर वाला पिक्चर एनसीआर का पिक्चर है ये वाला इस पिक्चर में देखो आपने इस तरह के ये स्ट्रक्चर देखे होंगे स्टेम में और आपको पता भी होगा कि इन स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टेम क्लाइंब करने में स्टेम को सपोर्ट मिलता है स्टेम आराम से किसी भी स्ट्रक्चर पे क्लाइंब कर सकता है इन्हें हम कहते हैं टेंडल्स दे स्लेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड और दे हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब एग्जाम्पल जो एनसीआरटी में दे रखे हैं कि टेंडल्स किस किस में प्रेजेंट है उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है गॉड्स फैमिली का गॉड्स बेसिकली ये पूरी एक फैमिली है जिसमें क्यूक्यूम्बर यानी खीरा पंपकिन कद्दू और वाटरमेलन जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं आप कभी भी वाटरमेलन का अगर आप देखोगे जो उसकी बेल होती है उस बेल में आपको इस तरह के टेंडल्स हमेशा देखने को मिलेंगे पंपकिन क्यूक्यूम्बर और वाटरमेलन में उसके अलावा जो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो है ग्रेप वाइन्स यानी जो अंगूर होता है अंगूर की बेलों में आपको इसी तरह के टेंडल्स देखने को मिलते हैं इसीलिए अंगूर की बेलों को बहुत ईजिली क्राइम करवाया जा सकता है नेक्स्ट थॉर्न्स हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि थॉर्न्स भी एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं हमेशा अपने स्टेम पे थॉर्न्स रखते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स इनके एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल है साइट्रस साइट्रस में लेमन ऑरेंजेस ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें आपको इस तरह के थॉर्न्स देखने को मिलते हैं और बोगेन विलिया बोगेन विलिया भी आपने अपने गार्डन में देखा रहेगा उसमें भी थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स उसके बाद में फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और ये बेसिकली आपको मिलेगा एरिड प्लांट्स के अंदर एरिड प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जो ड्राई एरियाज में सरवाइव करते हैं देखो बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में सर्वाइव करते हैं वहां पे ट्रांसपीरेशन को जो लीव्स से होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए लीव जो है बिल्कुल ही थिन सी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है इसी तरह से लीव्स ने अपना सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा कम कर लिया अब लीव्स जब सरफेस एरिया बहुत कम कर लेगी तो उससे होने वाला ट्रांसपीरेशन भी क्या हो जाएगा कम क्यों ट्रांसपीरेशन कम करना है बिकॉज वो ड्राई एरियाज में सर्वाइव कर रहे हैं बट अगर लीव्स का सरफेस एरिया कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो स्टेम अपने हाथों में ले लेता है आपने जरूर डेजर्ट्स में इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे ये यूफोर्बिया का पिक्चर है इस यूफोर्बिया में देखो स्टेम जो है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बना रहा है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बना रहा है और ये सारे ये जितना भी आपको दिख रहा है सब ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये बेसिकली स्टेम है ये लीव का पार्ट नहीं ये स्टेम है ठीक है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा और ये भी आपने बहुत देखा होगा ओपन शिया जो रहता है कैक्टस जिसे आप कहते हो ये कैक्टस का प्लांट है और इसमें इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं इनमें इन फ्लैट स्ट्रक्चर्स पे आप देखो कि ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इसी क्लोरोफिल की वजह से वो आराम से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं इन दोनों प्लांट्स में आप देखो इन दोनों प्लांट्स में आपको जो है लीव क्लियरली देखने को नहीं मिलती नेक्स्ट स्टेम मॉडिफाई होकर कई बार वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं ना व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होता है तो जो जो एनसीआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले उन्होंने बात की स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस के बारे में तो स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में क्या होता है कि इनका एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो नए एरियाज में पहुंचता है और जब पुराने पार्ट्स 
खत्म हो जाते हैं तो नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं इस पिक्चर को देखो आप यहाँ पे ये एक स्टेम है ये स्टेम यहाँ से निकलकर नए एरियाज में पहुंचा और नए एरियाज में यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रूट्स डेवलप हो गई रूट्स डेवलप होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया तो ये बेसिकली असेक्सुअल प्रोडक्शन है स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में कॉल्ड एस वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिंट और जैसमिन यानी पुदीना और चमेली के बारे में तो इनमें क्या होता है कि सम स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस यानी जो प्लांट की लेटरल जो साइड की ब्रांचेस है पतली पतली सी साइड की ब्रांचेस पहले तो मेन एक्सिस से ग्रो होगी ये देखो मेन एक्सिस से ये ग्रो होकर ऊपर की तरफ आई आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम कुछ टाइम तक ये ऊपर की तरफ मूव करती है और उसके बाद में वापस नीचे आकर जब ये जमीन से टच होती है तो जमीन से टच होने के बाद में ये वापस यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन कर लेती है और यहाँ से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक सिलेंडर सी लेटरल ब्रांच पहले तो हवा में गई काफी टाइम फिर नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आने पे जैसे ही वो जमीन के कांटेक्ट में आती है यहाँ पे नई रूट्स डेवलप होती है और ये नई रूट्स नई प्लांट का फॉर्मेशन करता है तो ये होता है मिंट और जैसमिन के केस में उसके बाद बात करेंगे हम लोग कुछ एक्वेटिक प्लांट की जिसमें है पिस्टिया और आइकोर्निया आइकोर्निया के बारे में आपने पढ़ा रहेगा इट इज दी टेरर ऑफ बेंगोल आपने क्लास ट्वेल्थ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे टेरर ऑफ बेंगोल पिस्टिया और आइकोर्निया ये एक्वेटिक प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज विद दी हेल्प ऑफ स्टेम्स इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि एक स्टेम की ही एक लिटरल ब्रांच अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्वेटिक प्लांट्स ध्यान रखना यहाँ पर स्टेम से एक लिटरल ब्रांच निकली अब ये लिटरल ब्रांच आगे जाकर जो है नए रूट्स का डेवलपमेंट कर लेगी एक रूट्स का गुच्छा बन जाता है टफ टफ रूट्स उसके अलावा रोजेट ऑफ लीव्स रोजेट ऑफ लीव्स मतलब कुछ इस तरह से लीव्स जो है ये ऐसे चारों पांचों जो लीव्स हैं वो मिलकर इस तरह से रोजेट यानी कि एक ऐसा गुलदस्ता टाइप बना देती है और ये एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है उसके बाद एग्जांपल्स दिए गए हैं बनाना पाइन और क्राइजेंथम इन तीनों केस में क्या होता है कि इन तीनों केस में जो लेटरल ब्रांचेज है स्टेम की बेजल पार्ट से यानी स्टेम के सबसे नीचे वाले पार्ट से ओरिजिनेट होगी सबसे पहले तो और अंडरग्राउंड वाले पोर्शन से अंडरग्राउंड वाले पोर्शन से बनने के बाद में ये ऊपर की तरफ जाती है ये देखिए जमीन में ये ऊपर की तरफ आएगी और यहां पर आने के बाद में ये यहां से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी पहले तो ये सॉइल के नीचे हॉरिजोंटली ग्रो करेगी कुछ टाइम में बाद में ये ऑब्लिकली सीधा ऊपर आते हैं और यहाँ पर नए शूट का फॉर्मेशन करती है जिसपे नई लीव्स आपको देखने को मिलेगी यानी लेटरल ब्रांचेस दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेजल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम मेन स्टेम के बेस और अंडरग्राउंड पोर्शन से निकलेगी ग्रो हॉरिजोंटली बिनीथ दी सॉइल सॉइल के नीचे हॉरिजोंटली ग्रो करती है एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट तो ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स बस दैट्स इट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो उसमें हम लोगों ने अब बात की अबाउट लीव्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस स्टे कनेक्टेड विद अस